വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കടക്കാം ഡി ജി പി ജേക്കബ് തോമസിനെ എ ഡി ജി പി ആയി തരം താഴ്ത്തി നടപടി ചട്ടലംഘനം നടത്തിയെന്ന കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ജേക്കബ് തോമസിനോടും വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന സൂചനകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളുമായി നമുക്കൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ജീവൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിനിധി ജീവൻ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി തത്സമയം ചേരുന്നുണ്ട് ഡി ജി പി ജേക്കബ് തോമസിനെ എ ഡി ജി പി ആയി തരം താഴ്ത്തി എന്ന വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് നടപടി ചട്ടലംഘനം നടത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളുമായി ജീവൻ തത്സമയം ചേരുന്നു ജീവൻ എന്തൊക്കെയാണ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നൃപൻ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവ വികാസം ഇപ്പോൾ സംജാതമായിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഡി ജി പി ആയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ബാച്ചിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡി ഡി ജി പി നിലവിൽ ഡി ജി പിയും ഒപ്പം ഈ മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഡി ജി പി ജേക്കബ് തോമസിനെയാണ് എ ഡി ജി പി ആയി തരം താഴ്ത്താനായി ഇപ്പോൾ ശുപാർശ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പാകെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വിവിധ കാരണങ്ങളാലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായ കെ സി ജോസഫ് സ്രാവുകൾക്കൊപ്പം നീന്തുമ്പോൾ എന്ന പേരിൽ ജേക്കബ് തോമസ് ആത്മകഥാപരമായ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിരുന്നു ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതായ ചില നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പുസ്തകം അഖിലേന്ത്യാ സർവീസ് നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാതിയിൽ പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ പരാതി പിന്നീട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇത് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായ രാജീവ് സുധാനന്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ സമിതി ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ സമിതിയുടെ ശുപാർശയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ജേക്കബ് തോമസ് അഖിലേന്ത്യ സർവീസിലെ അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് റോഡിലെ മൂന്ന് ഒന്ന് സി ഒപ്പം അതിൻ്റെ തന്നെ സബ് ക്ലോസ് ആയ ഏഴ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് റൂളിലെ കോണ്ടാക്ട് റൂളിലെ ഏഴും വയലേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ലംഘനമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇത്തരത്തിൽ ഈ പുസ്തകം സർക്കാരിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയോ ഇല്ലാതെ എഴുതാനാവില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നാൽ ജേക്കബ് തോമസ് അത് വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇത് സർവീസ് ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് എന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അധ്യക്ഷരായ കമ്മിറ്റി ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചട്ടവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നേരത്തെ ജേക്കബ് തോമസ് സ്വയം വിരമിക്കലുള്ള അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അത് അത് അംഗീകരിച്ചില്ല പകരം ജേക്കബ് തോമസിനെ വീണ്ടും സർവീസിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജേക്കബ് തോമസിനെ എ ഡി ജി പി ആയി തരം താഴ്ത്താനുള്ള ശുപാർശ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുമ്പാകെ വന്നിരിക്കുന്നു തരം താഴ്ത്തിയിട്ടില്ല തരം തരം താഴ്ത്താനുള്ള ശുപാർശയാണ് നമ്മുടെ മുൻപാകെ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുമ്പാകെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിന്മേൽ ഇപ്പോൾ ജേക്കബ് തോമസിൽ നിന്നും വിശദീകരണം തേടും വിശദീകരണം തേടിയ ശേഷം അതിനുശേഷം വിശദീകരണം തേടിയതിനു ശേഷം ജേക്കബ് തോമസിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ല എങ്കിൽ തരം താഴ്ത്താനുള്ള ശുപാർശ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫയൽ കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തിന് അയക്കും ഒപ്പം യു പി എസ് സിക്ക് അയക്കും ഇരുവരുടെയും ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയമാണ് ജേക്കബ് തോമസിനെ തരം താഴ്ത്താനുള്ള അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക ജീവൻ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് അതായത് ശുപാർശ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ശുപാർശ ആണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത് തഴം താഴ്ത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് അത് പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നടപടി വന്ന ശേഷം മാത്രമേ തഴം താഴ്ത്തണം നടപടി പൂർത്തിയാവൂ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ തഴം താഴ്ത്തൽ ശുപാർശ മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളത് അല്ലേ ജീവൻ തീർച്ചയായും കാരണം ഒരു അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തരം താഴ്ത്താനോ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടാനോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിയില്ല അതിന് താഴോട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രമേ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിയൂ സംസ
തലവൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ വകുപ്പാണ് ഡി ജി പി ജേക്കബ് തോമസിനെ തരം താഴ്ത്തണോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമമായ തീരുമാനമെടുക്കുക പക്ഷേ തരം താഴ്ത്താതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല കാരണം അത്തരത്തിൽ വളരെ ഫാക്ട് ഫൈൻഡിംഗ് ആയ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ നിലവിൽ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കേസ് നിലവിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഒപ്പം ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിനാമി പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് പ്രകാരം ഒരു പുതിയ കേസ് കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായി പോകുന്നു വിരുദ്ധനഗറിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി ജേക്കബ് തോമസ് അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ചു എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഈ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിരവധിയായ ചാർജുകൾ ജേക്കബ് തോമസ് നമുക്കറിയാം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ വളരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് ജേക്കബ് തോമസ് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തിയത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓഹിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ അതിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും മന്ത്രിമാരെയും സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തെയും പോലീസിനെയും എല്ലാം വിമർശിക്കുന്ന തരത്തിൽ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ ജേക്കബ് തോമസ് നടത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർവീസിൽ നിന്നും സ്വയം വിരമിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അത് തെള്ളുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ സർവീസിലേക്ക് തുടർന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തിലേറെ നിന്ന് നീണ്ടു നിന്ന സസ്പെൻഷൻ കാലാവധിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ സർവീസിലേക്ക് തിരികെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നിലവിൽ ഷൊർണൂർ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതോടുകൂടി ജേക്കബ് തോമസിന് പാലക്കാട് പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയിൽ ജേക്കബ് തോമസ് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ജേക്കബ് തോമസ് ഇതിനോട് ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളേവരും ആകാംക്ഷാപൂർവം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഉന്ദർബൻ ജീവൻ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് പരസ്യമായ പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറാക്കി തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ജേക്കബ് തോമസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജീവനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവൻ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ജേക്കബ് തോമസിനോട് വിശദീകരണം തേടും അതായത് ഇനി ജേക്കബ് തോമസ് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടത് ഈ തരന്താഴ്ത്ത നടപടി സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടത് ഈ കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തിലാണോ അത് സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജീവൻ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായ രാജീവ് സുധാനന്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സമിതി ഐ എ എസ് കാരടങ്ങുന്ന ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടങ്ങുന്ന ഒരു സമിതിയാണ് ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ ഇത്തരത്തിലൊരു ശുപാർശ ഇദ്ദേഹത്തെ തരം താഴ്ത്തണം എന്ന ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഒരു ശുപാർശ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിന്മേൽ ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടോ അത് ഒരു പ്രൊസീജിയർ മാത്രമാണ് കാരണം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തരം താഴ്ത്തുക അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുക എന്ന വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു ശിക്ഷണ നടപടി എടുക്കും മുമ്പ് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇനി അന്തിമമായി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് കൂടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ആരായിക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്മേൽ ജേക്കബ് തോമസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം അത് തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് അത് തൃപ്തികരമല്ല എങ്കിൽ ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ നിലവിൽ ഈ സമിതിയുടെ ശുപാർശ ഉള്ളടങ്ങുന്ന ഫയൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് അയക്കും കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയമാണ് അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശിക്ഷണ നടപടികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്തിമമായ വാക്ക് അവരാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ റിവർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ തരം താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് അന്തിമമായി പുറത്തിറക്കേണ്ടത് അത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ആ വകുപ്പിൻ്റെ തലവൻ ആ വകുപ്പ് ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും അത് തീരുമാനമെടുക്കുക എന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഇനിയും ഏറെ നാളുകളുടെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഒരു ഒരു പ്രൊസീഡിങ്സ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ജേക്കബ് തോമസിനെ തരം തരം താഴ്ത്തിയുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങുകയുള്ളൂ ജീവൻ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് ഡി ജി പി ജേക്കബ് തോമസിനെ എ ഡി ജി പി ആയി തരം താഴ്ത്താനുള്ള ശുപാർശ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നടപടി ചട്ടലംഘനം നടത്തി കണ്ട ഇന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ജേക്കബ് തോമസിനോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിനിധി ജീവൻ തത്സമയം നൽകിയത് നേപ്പാളിൽ മരണപ്പെട്ട
നടത്താൻ എട്ട് പേരുടെയും പോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിലുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒൻപത് മണി വരെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ അത് അല്പം വൈകി ഒൻപതരയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലേക്ക് അതിന്റെ നടപടികളെ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കൂ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എട്ട് പേരെയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇന്ന് തന്നെ നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്താനുള്ള നടപടികൾ ഇന്ത്യൻ എംബസി അടക്കം നീക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഇന്നത്തേക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാളെ മാത്രമേ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരൂ എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ അത് വൈകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് കാരണം എട്ട് പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത്തരത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എട്ട് പേരുടെയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇന്ന് സമയം ഏറെ വൈകാനുള്ള സാധ്യതകൾ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാളെ മാത്രം നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെയോടെയാണ് എട്ട് പേരെയും ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന ഡാമിലുള്ള ഹോട്ടൽ റൂമിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയത് അതിൽ അതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ ഒരു പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലെ വിലയിരുത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ അന്ന് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ റൂമിൽ ഹീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹീറ്ററിൽ നിന്നുള്ള വാതകം ചോറുന്ന വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചതാണ് മരണകാരണം എന്ന ഒരു പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലാണ് പോലീസ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിയുന്നതോടു കൂടി ഇവരുടെ മരണകാരണം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം കൂടി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷമായിരിക്കും പോലീസ് അവരുടെ ഒരു അന്വേഷണം കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയും ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ നേപ്പാൾ ടൂറിസം വകുപ്പ് കൂടി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളായി വന്നവർ മരണപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഒൻപതരയ്ക്ക് ഒൻപതരയ്ക്ക് ശേഷം ഇവർ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം തുടങ്ങുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് നിർദ്ദേശം വിഷ്ണു വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് വിഷ്ണുവാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പതിലേറെ ഹർജികളാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് മുൻപിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹർജികളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതുവരെ നടപടി മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനാൽ ഹർജിക്കാർ സ്റ്റേ ആവശ്യപ്പെടും ഹർജികൾ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിടാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ വനിതകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ഇന്നലെ രാത്രി പ്രതിഷേധവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളുമായി ദില്ലിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിനിധി ശരത് തത്സമയം ചേരുന്നുണ്ട് ശരത് രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ആ ദിവസമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശരത് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ രാജ്യപാകമാനം വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതി പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ ഹർജികൾ ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഹർജികൾ വീട്ടിൽ സുപ്രീം കോടതി നേരിടുന്നത് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയും രാവിലെ നാലാമത്തെ ഐറ്റമായാണ് ഒന്നാം നമ്പർ കോടതിയിൽ ഈ വിഷയം പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഹർജികളിൽ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി എതിർക്കുന്നതിനുള്ള ഹർജികളിൽ പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന നിയമം പൂർണ്ണമായി അതേതര നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്നാണ് ഹർജിക്കാർ പൊതുവെ ഉന്നയിക്കുന്ന വാദം ശരത്താണ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പതിലേറെ ഹർജികളാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിനിധി ശരത് നൽകിയത് ഇനിയൊരു ഇടവേ വാർത്തയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം മുൻമന്ത്രി കെ ബാബുവിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചോദ്യം ചെയ്തു അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത് കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടപടി വിജിലൻസ് കുറ്റപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത
കേബാബു നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനം അനധികൃതമായി സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു എന്ന വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയൊരു കാര്യമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രവും വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രവും നൽകിയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അനധികൃതമായി സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു എന്ന വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷിക്കുക അത്തരത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയൊമ്പത് ശതമാനം അനധികൃത സ്വത്തായിരുന്നു ബാബ് നേടിയത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇന്ന് കെ ബാബുവിനെ കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി വിശദമായി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു ക്ഷമിക്കണം വിശദമായി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ബാബു അനധികൃതമായി ഇരുപത്തി എട്ട് ദശാംശം എട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിച്ചു എന്നാണ് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കെ ബാബുവിനെ കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതിന്റെ ഈ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ കൃത്യമായ വരവ് എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ മറുപടി കെ ബാബുവിന് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് തുടർ നടപടികളിലേക്ക് ഒരു പക്ഷെ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ആദ്യഘട്ട ചോദ്യം ചെയ്യൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പലതും തൃപ്തികരമായ ഉത്തരമാണോ കെ ബാബു നൽകിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായും ഈ കെ ബാബുവിനെ ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെ ബാബുവിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യവും ഉത്തരവും സംബന്ധിച്ച് പരസ്പരം താരതമ്യം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും ഇതുവരെ കെ ബാബു നൽകിയ ഉത്തരങ്ങൾ തൃപ്തികരമല്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും കെ ബാബുവിനെ വിളിച്ച് വിശദമായി തന്നെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം അനധികൃതമായി സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചില്ല എന്ന് കെ ബാബുവിനെ തെളിയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നടപടി നേരിടേണ്ടതായിട്ടും വരും ഉമേഷാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ കെ ബാബുവിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നതാണ് പുതിയ വാർത്ത ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളാണ് ഉമേഷ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നൽകിയത് സെൻസസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ഉന്നതതല യോഗം ചേരും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് യോഗം വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് സെൻസസ് ഡയറക്ടറും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സെൻസസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തോടൊപ്പം ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ പുതുക്കലും നടത്താനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം ഇതിനോട് സഹകരിക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇക്കാര്യം കേന്ദ്രത്തെയും അറിയിക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ സെൻസസ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തും ചന്ദ്രികാ ദിനപത്രത്തിന്റെ അക്കൌണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മുൻ മന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് അഴിമതി പണം വെളുപ്പിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ചുള്ള ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ചന്ദ്രികാ ദിനപത്രത്തിന്റെ കക്ഷി ചേരൽ ഹർജി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിനെ കക്ഷി ചേർക്കാനും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം ഇന്ന് നിലപാട് അറിയിക്കും നോട്ട് നിരോധന കാലത്ത് ചന്ദ്രികാ ദിനപത്രത്തിന്റെ അക്കൌണ്ടിൽ വൻതോതിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കേസ് കോടതിയിൽ എത്തിയത് കെ പി സി സി പുനഃസംഘടനാ പട്ടിക ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും അതേസമയം പുനഃസംഘടനയെ പറ്റിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഇതുവരെ അവസാനിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡാണ് അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നത് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാർ വേണ്ട എന്ന നിലപാടിലാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എന്നാൽ കെ വി തോമസ് അടക്കം അഞ്ചു പേർ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരാകും എന്നാണ് അവസാനം ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കലുകൾക്ക് ശേഷം എ ഗ്രൂപ്പുകൾ നൽകിയ പട്ടികയാണ് ഹൈക്കമാൻഡിന് മുന്നിലുള്ളത് കൊടിക്കുന്നൽ സുരേഷ് കെ സുധാകരൻ എന്നിവർക്ക് പുറമെ വി ഡി സതീഷനും പി സി വിഷ്ണുനാഥും കെ വി തോമസുമാണ് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പട്ടികയിലുള്ളത് എന്നാൽ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരെ വേണ്ട എന്ന നിലപാടിലാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവി നിലനിർത്തുന്നതിനാൽ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് പദവി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി ഹൈക്കമാൻഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾക്കും വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് പദവി ഒഴിവാക്കുന്നതിനോട് അതൃപ്തിയില്ല എന്നാണ് സൂചന എന്നാൽ സംഘടനാ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിനെതിരെ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷും കെ സുധാകരനും നേരത്തെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയ
ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ ജില്ലാതല സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരെ നിശ്ചിത വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് എന്നാൽ ഇതിനു പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നാണ് ഐ എൻ ഡി യു സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ആരോപണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ യു ഡി എഫിലും കോൺഗ്രസിലും വിഭാഗീയത ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണ് ഇത്തരക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ചന്ദ്രശേഖർ ആരോപിക്കുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയോ ചെന്നിത്തലയോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം സ്ഥാനമൊഴിയാൻ താൻ സന്നദ്ധനാണെന്നും ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു ഏതോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമാണ് ഇത്തരം ആളുകൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം ഐ എൻ ഡി സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർ ഇപ്പോഴ ഐ എൻ ഡി സിയുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് കുറ്റം പറയാനായി ശ്രമിക്കുന്നത് മൂന്ന് നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുണ്ട് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനുണ്ട് അവർ കൂട്ടായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നമ്മൾ അന്നേരം മാറുമല്ലോ എന്നാൽ അതേസമയം സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ മുറുകുന്ന ഗ്രൂപ്പ് പോരാണ് ഇന്നലെ മുതിർന്ന ഐ എൻ ഡി യു സി നേതാക്കൾ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിലൂടെ വ്യക്തമായത് വിമത വിഭാഗം നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിൽ പിന്തുണയുമായി ഉമ്മൻചാണ്ടി എത്തുമെന്നും ഇവർ അറിയിച്ചിരുന്നു സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ തന്റെ പേരിൽ വാക്പോരും മുറുകുമ്പോഴും ഉമ്മൻചാണ്ടി മൗനം പാലിക്കുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഐ എൻ ഡി യു സിയെ രണ്ടാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണെന്ന സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നതും കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി കേരളത്തോടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അവഗണന തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് പതിവാ പടിവാദിക്കൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്രം സ്വീകരിക്കുന്നത് വായ്പാ പരിധി വെട്ടിച്ചുരുക്കിയും ധനസഹായം നിഷേധിച്ചുമുള്ള കേന്ദ്ര നടപടിക്കെതിരെ സംസ്ഥാനം നിരന്തര സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബഡ്ജറ്റിൽ കേരളത്തെ പരിഗണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാകും എന്നതാണ് സംസ്ഥാനം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആകെ വരുമാനത്തിന്റെ പകുതിയിലേറെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും നികുതി വിഹിതം ഗ്രാന്റ് വായ്പ എന്നിങ്ങനെയായി ലഭിക്കുന്നവയാണ് എന്നാൽ ധനകാര്യ വർഷത്തിന്റെ അവസാന പാദത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപയിൽ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം കോടി രൂപ മാത്രമാണ് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത സ്കീമുകൾക്കുള്ള ധനസഹായവും വലിയ തോതിൽ കുടിശ്ശികയാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ കുടിശ്ശിക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയും നെല്ല് സംഭരണത്തിൽ ആയിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ സഹായ പട്ടികയിൽ നിന്നും കേരളത്തെ ഒഴിവാക്കി കേരളത്തോട് വിവേചനപരമായി കേന്ദ്രം പെരുമാറുന്ന സാഹചര്യത്തിലെ ബജറ്റ് അത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷയും കേരളത്തിന് നൽകുന്നില്ല മൊത്തത്തിൽ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം കാണുമ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും വെക്കേണ്ട ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ ക്ലച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി കേരളം വേണ്ട എന്നുള്ള ഭാവത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നമ്മളിപ്പോൾ കിഫ്ബിയിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കേരളത്തിന് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വികസന തന്ത്രവും പാതയുണ്ടാക്കി മുന്നേറാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതിനാണ് കേരള സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് വായ്പാ പരിധി ഉയർത്തുക ചരക്ക് സേവന നികുതിയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം കൃത്യമാക്കുക കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് സഹായം നൽകുക ഇവ അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കേണ്ടവയാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ തുടരുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിസംഗ നിലപാട് കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഉൾപ്പെടെ സാരമായി ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു നികുതിയിൽ ഇളവെങ്ങനെ കൂട്ടാമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ധനക്കമ്മി കൂട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന മനോഭാവവും വിരോധാഭാസമാണെന്നാണ് സംസ്ഥാന നിലപാട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബജറ്റിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്താകും എന്നതാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് പ്രളയ ധനസഹായം മുതൽ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള വായ്പാ പരിധി വെട്ടിച്ചുരുക്കിയതുവരെ നീളുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ സംസ്ഥാനത്തിനോടുള്ള അവഗണന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മാത്രമല്ല കാർഷിക മേഖലയടക്കം സർവ മേഖലകളെയും ഇത് സാരമായി ബാധിച്ചും കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രതികാര നടപടി തുടരുമോ എന്നത് തന്നെയാണ് കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നതും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും എസ് ഷീജ റീബിൽഡ് കേരളയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം ഇതിൽ എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉപദേശക സമിതി യോഗത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം റീബിൽഡ് കേരളയുടെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും യോഗം വിലയിരുത്തി കേരള പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതിയിൽ പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് മുന്നൂറ് കോടി രൂപ എട്ട് ജില്ലകളിലായി അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പ്രാദേശിക റോഡുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് നാനൂറ്റി എൺപത്തിയെട്ട് കോടി വനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ
പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതിക്ക് ലോകബാങ്കിൽ നിന്ന് ആദ്യ ഗഡുവായി കോടി രൂപ വായ്പയായി ലഭിച്ചു റോഡ് പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ജർമ്മൻ ബാങ്കും വായ്പ നൽകാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കേരളം നിർമ്മിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് കേരള പുനർനിർമ്മാണ വികസന പരിപാടി മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത് ഇതിനായി വിവിധ മേഖലകളിൽ പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കാനുള്ള കരട് നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശക സമിതി ചർച്ച ചെയ്തു വിശദമായ പഠനത്തിന് ശേഷം മേഖലാ പരിഷ്കരണം സംബന്ധിച്ച കരട് നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അന്തിമ രൂപം നൽകാനാണ് തീരുമാനം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കർഷക മുന്നേറ്റത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ദ്രനിൽ ദാസ്ഗുപ്ത എടുത്തെ സക്കൂബായി എന്ന വിണ്ടുകേറിയ കാലുകൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെയും മനസ്സാക്ഷിയെ പിടിച്ച് കുലിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രചരണം കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പൊരുതുന്ന കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വർദ്ധിച്ച പിന്തുണയെക്കുറിച്ച് കർഷകൻ അന്നദാതാവാണ് സമരത്തിന്റെ പുതിയ വേലിയേറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് തൊഴിലാളികൾ സമരങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും ഐക്യദാർഢ്യം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ജയിലിൽ കിസാൻ സഭാ നേതാവ് ബിജു കൃഷ്ണൻ അന്യൂനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് അഭിമാനത്തിന്റെ അൻപത് വർഷങ്ങൾ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പ്രോമിസ് ഈസ് എ പ്രോമിസ് യോനോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ബാങ്കിംഗ് ദോനോ സ്വർണം ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വന്തമാക്കുവാനുള്ള അവസരം ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂലേഴ്സ് ഐവാസ് ബിസിനസ് സൊല്യൂഷൻസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു നൂറ് ശതമാനം പ്രകൃതിദത്തമായ ട്രിപ്പല ഭ്രമി വാർത്തയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ട്രംപിനെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടി ട്രംപിനെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന പ്രമേയം സെനറ്റ് വോട്ടിനിട്ട് തള്ളി നാൽപ്പത്തിയേഴിന് എതിരെ അൻപത്തിമൂന്ന് വോട്ടുകൾക്കാണ് പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടത് തെളിവുകൾ മൂടിവയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ട്രംപ് നടത്തുന്നതെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ആരോപിച്ചു പ്രമേയം തള്ളിക്കളഞ്ഞതോടെ ട്രംപിനെതിരായ കുറ്റവിചാരണയിൽ സെനറ്റിൽ പുതിയ തെളിവുകളൊന്നും അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല പുതുതായി സാക്ഷികളെ വിളിച്ചു വരുത്തി വിചാരണയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനും ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് കഴിയില്ല ട്രംപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത് ട്രംപിന്റെ ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറി ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി വിചാരണ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യമായിരുന്നു ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ സെനറ്റിലെ ഭൂരിപക്ഷം ഉപയോഗിച്ച് ട്രംപ് തെളിവുകൾ മൂടിവെക്കുകയാണ് എന്ന് ഇവർ വാദിക്കുന്നു മനുഷ്യമഹാശൃംഖലയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം കോഴി എൽ ഡി എഫിന്റെ ജാഥ സമാപിച്ചു അഞ്ചു ദിവസത്തെ ജാഥ പര്യടനം കോഴിക്കോട് മുതലക്കുളത്താണ് സമാപിച്ചത് പൊതുസമ്മേളനം സി പി ഐ നേതാവ് സി ദിവാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് നടക്കുന്ന മനുഷ്യമഹാശൃംഖലയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നടന്നുവന്ന എൽ ഡി എഫ് ജാഥ സമാപിച്ചു വടകരയിൽ നിന്ന് ഈ മാസം പതിനാറിന് ആരംഭിച്ച വാഹന പ്രചരണ ജാഥ അഞ്ചു ദിവസം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പര്യടനം നടത്തി ആവേശകരമായ സ്വീകരണമാണ് പി മോഹൻ മാസ്റ്റർ നയിച്ച ജാഥയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് മുതലക്കുളത്ത് നടന്ന സമാപന സമ്മേളനം സി പി ഐ നേതാവ് സി ദിവാകരൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയ പൌരത്വ പട്ടിക ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്നും ലീഗ് അടങ്ങുന്ന പാർട്ടികൾ യു പി എ കാലത്ത് അതിനെ പിന്തുണച്ചെന്നും സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എളമരം കരീം എം പി പറഞ്ഞു ഇതിന് പ്രായശിത്തമാണ് എം കെ മുനീറിന്റെ ഉപവാസമെന്നും എളമരം കരീം പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിയത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന യു പി എ ഗവൺമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ കോൺഗ്രസുകാര ആ കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ പാപം ഇന്നെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് മുനീർ കടപ്പുറത്ത് ഒരു ദിവസത്തെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ആ പാപത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങളാണ് ഈ പിശാചിനെ ചാക്കുന്ന് പുറത്തുവിട്ടത് ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ പി മോഹനൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻമാരായ ടി വി ബാലൻ മനിയത്ത് ചന്ദ്രൻ ജാഥാ മാനേജർ മുക്കം മുഹമ്മദ് എൽ ഡി എഫ് ഘടകകക്ഷി നേതാക്കൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് തർക്കം മുറുകുന്നതിനിടയിൽ കെ പി സി സിയുടെ ഭാരവാഹി പട്ടിക ഇന്നുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാന ഹൈക്കമാൻഡാണ് എടുക്കുക തർക്കങ്ങൾ കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ സൗന്നയത്തിൽ എത്താത്തതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തില
ദില്ലിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിനിധി വിഷ്ണു ചേരുകയാണ് വിഷ്ണു അതായത് വലിയ തർക്ക വിതർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് കേരളത്തിലെ നേതാക്കളുടെ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ വിഷ്ണു മറുപൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കെ പി സി സി പട്ടിക ഇന്ന് തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നുള്ള സൂചനയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം നാളെ സോണിയാഗാന്ധി ചികിത്സയ്ക്കായി വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോണിയാഗാന്ധി പോകുന്നതിന് മുന്നേ അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിലവിൽ ജംബോ പട്ടിക തന്നെയാണ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ മുന്നിലുള്ളത് അത് എ ഗ്രൂപ്പും ഐ ഗ്രൂപ്പുകളും ജംബോ പട്ടികയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തിയെങ്കിലും അതൊന്നും തന്നെ ഒരു സമവായത്തിലേക്ക് എത്താതെ പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവർ ചർച്ച പൂർത്തിയാക്കാതെ ദില്ലിയിൽ നിന്നും തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് പോയ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷവും ഇത്തരത്തിൽ ജംബോ പട്ടികയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇരട്ട പദവി ഈ നിലനിർത്തണമെന്ന ആവശ്യങ്ങളിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ജംബോ പട്ടിക വേണ്ട എന്നുള്ള നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അതോടൊപ്പം മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ പദവി മാത്രം നിലനിർത്തിയാൽ മതി ഇരട്ട പദവിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഹൈക്കമാൻഡിനോട് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനു പുറമെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഹൈക്കമാൻഡിനോട് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഒരു രാജിസ്ഥാനത്ത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇനിയും കടും പിടുത്തം പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ താൻ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞേക്കാം എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ സോണിയാഗാന്ധിയെ നേരിട്ട് സോണിയാഗാന്ധിയോടും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഇതേ കാര്യം തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു അതായത് താൻ സ്ഥാനമൊഴിയാൻ തയ്യാറാണ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇനിയും കടും പിടുത്തത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരെ വേണ്ട എന്ന ഒരു നിലപാടിലാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഹൈക്കമാൻഡിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ അഞ്ച് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരെ അഞ്ച് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പട്ടിക നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരായിട്ടുള്ള കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് കെ സുധാകരൻ എന്നിവർക്ക് പുറമെ മൂന്ന് പേരെ കൂടി ഇത്തരത്തിൽ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വി ഡി സതീശൻ സി സി വിശ്വനാഥ് കെ വി തോമസ് ഈ മൂന്ന് പേരെ കൂടി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരാക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറയുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്ഥാനം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്ഥാനം നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊരു നിലപാട് നിലപാടാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു നീക്കത്തിനെതിരെ നേരത്തെ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന സുരേഷ് അടക്കമുള്ളവർ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു കാരണം നിലവിൽ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊടുക്കുന്ന സുരേഷിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരെ കെ പി സി സി പുനഃസംഘടനയുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈക്കമാൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാൻ കഴിയൂ അതല്ലാതെ കെ പി സി സി പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ സ്ഥാനം അത് അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത്തരത്തിൽ തർക്കങ്ങൾ രൂക്ഷമായി തന്നെ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് കെ പി സി സിയുടെ ഇന്ന് എ ഐ സി 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 സംഘടന ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉള്ള കെ സി വേണുഗോപാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള മുകുൾ വാസ്തിക്കും തമ്മിൽ ഒരു അന്തിമ വട്ട ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും അവർ സോണിയാഗാന്ധിയുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും അതിനുശേഷം വ്യക്തിച്ചുരുക്കലുകൾ നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന ഒരു സൂചന കൂടിയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേരുകൾ വ്യക്തിച്ചുരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിൽ വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് വിഷ്ണു ഇപ്പോൾ വിഷ്ണു പങ്കുവച്ച വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ
അതനുസരിച്ച് ഈ രാജിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമോ ഹൈക്കമാൻഡും ഈ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രാതിനിധ്യമാണോ അവസാനം പരിഗണിക്കാനുള്ള സാധ്യതയായി കാണുന്നത് വിഷ്ണു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ പുനഃസംഘടനയെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കമാൻഡിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് കാരണം ഹൈക്കമാൻഡ് ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നത് ജംബോ പട്ടിക വേണ്ട എന്ന ഒരു കർശന നിർദ്ദേശം ഹൈക്കമാൻഡ് നൽകിയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈക്കമാൻഡ് കെ പി സി സി പുനഃസംഘടനയെ ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയിരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനും അൻപതിനും പ്രായത്തിനിടയിലുള്ളവരുടെ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം നാൽപ്പത് ശതമാനം വേണമെന്നും അത് നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനം പേരും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തന പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളുകളായിരിക്കണം ആയിരിക്കണം തുടങ്ങിയ കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഹൈക്കമാൻഡ് കെ പി സി സിക്ക് നൽകിയിരുന്നു പക്ഷേ അത്തരം മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന സൂചന നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഈ ഒരു പട്ടികയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് യുദ്ധവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത് നിലവിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരവാഹി സ്ഥാനത്തേക്ക് സി ആർ മഹേഷിനെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സി ആർ മഹേഷിന്റെ പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സി ആർ മഹേഷിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സി ആർ മഹേഷിനെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല വേണമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഭാരവാഹി സ്ഥാനത്തേക്ക് സി ആർ മഹേഷിന് ഇവർക്ക് കൊണ്ടുവരാം പക്ഷേ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലഭിക്കേണ്ട പരിഗണനയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സി ആർ മഹേഷിനെ പോലുള്ളവർക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്ന നിലയിൽ ഭാരവാഹി സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ശക്തമായിട്ടുള്ള ആ എതിർപ്പ് കെ പി സി സി പുനഃസംഘടനയ്ക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ഈ എതിർപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ അവർ ഹൈക്കമാൻഡിനോട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോണിയാഗാന്ധി അടക്കം അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അന്തിമ തീരുമാനം ഹൈക്കമാൻഡ് കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു എതിർപ്പുകളെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഒരു വെട്ടിച്ചിരിക്കലുകൾ നടത്തുക എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതോടൊപ്പമാണ് ചില ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള ചില ആളുകൾ കൂടി പട്ടികയിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിനെതിരെയും വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പരാതികൾ ഹൈക്കമാൻഡിനും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കെ പി സി സി പുനഃസംഘടന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളെ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം ഇവർ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത് പാർട്ടിയുടെ ഒരു പ്രതിച്ഛായ അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ആരോപണ വിധേയരായിട്ടുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ കേസുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരോ അവരെയൊന്നും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട എന്ന ഒരു തീരുമാനം ഇവർ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ആ തീരുമാനമെല്ലാം അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പട്ടികയാണ് നിലവിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെതിരെയും ശക്തമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പുകളും പരാതികളും ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ അടക്കം മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പലർക്കും സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്തരത്തിൽ ഒരു വെട്ടിച്ചിരിക്കലുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിൽ അത് വലിയ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്കായിരിക്കും വഴികൊക്കുകാവുന്നത് വിഷ്ണു അതായത് വിഷ്ണു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാസങ്ങൾ നീണ്ട മാരത്തോൺ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷവും പട്ടിക ജംബോ പട്ടിക തന്നെ അതായത് എഴുപത്തഞ്ചായി ചുരുക്കണമെന്ന മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോഴും പട്ടിക പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതായത് ഹൈക്കമാൻഡ് കൂടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ ആവശ്യം പൂർണ്ണമായി ഹൈക്കമാൻഡും തള്ളുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് യുവജന സംഘടനകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം വനിതകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ആദിവാസി ദളിത് മേഖലയുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഇങ്ങനെ ഹൈക്കമാൻഡ് മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും പട്ടികയിൽ പാലിക്കപ്പെടുകയുമില്ല അതുകൂടാതെ മുല്ലപ്പള്ളി നിർദ്ദേശിച്ച അതായത് മുല്ലപ്പള്ളി നിർദ്ദേശിച്ച പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ആരൊക്കെയാണ് പട്ടികയ്ക്കുള്ളിൽ കടന്നു കയറിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ
ഇപ്പോൾ പട്ടികയിലേക്ക് ആ കുട്ടി തിരികെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അത് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ സ്ഥാനത്തിലാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് കാരണം വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരെ വേണ്ട എന്നൊരു നിർദ്ദേശം അവിടെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നേരത്തെ തന്നെ നൽകിയതാണ് ഈ കെ പി സി സി പുനഃസംഘടന നടക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതും വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ സ്ഥാനം വേണ്ട പകരം വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ മതി എന്നാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഹൈക്കമാൻഡിന് മുന്നിലുള്ള പട്ടികയിൽ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരുണ്ട് അത് അഞ്ച് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരാണ് ഇപ്പോൾ പട്ടികയിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റായിട്ടുള്ള കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിനെയും കെ സുധാകരനെയും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമെ വി ഡി സതീശൻ പി സി വിഷ്ണുവാദ കെ വി തോമസ് ഈ മൂന്ന് പേരെ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനോട് രാമചന്ദ്രന് ഇതിനോട് ഒരു ഒട്ടും യോജിപ്പില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വിയോജിപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ ഹൈക്കമാൻഡിനെ മുല്ലപ്പള്ളി അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ തന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ മറികടക്കുന്നു എന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മുല്ലപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം ഹൈക്കമാൻഡിനെ സമീപിക്കുകയും ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ അവരുടെ കടുംപിടുത്തം തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യ താൻ തന്റെ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞേക്കുള്ള രാജ്യവെക്കാം എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ മുന്നിൽ ഈ ഒരു പട്ടികയുമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മുഴക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യഭീഷണി കൂടി ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ മുന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നടക്കുന്ന അന്തിമ ചർച്ചകളിൽ അവസാനഘട്ട ചർച്ചകളിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലെ കെട്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പുനഃസംഘടന പട്ടിക വൈകാനുള്ള സാധ്യതകളുമുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സോണിയാഗാന്ധി നാളെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഒരു അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാക്കി പട്ടിക പുറത്തിറക്കാനുള്ള വഴികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് വിഷ്ണുവാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് കെ പി സി സി ഭാരവാഹി പട്ടിക പതിവ് പോലെ ജംബോ പട്ടിക തന്നെ എതിർപ്പുമായി മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ രംഗത്ത് എതിർപ്പുകൾ അവഗണിച്ചും ഇന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന വിവരങ്ങളാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു നൽകുന്നത് മൂന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ സർക്കാർ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം പേർക്ക് പട്ടയം നൽകിയതായി റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു മുഴുവൻ ഭൂരഹിതർക്കും വിതരണം ഭൂമി വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജനുവരിയോടുകൂടി അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ കൂടി പട്ടയ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി വയനാട്ടിൽ നടന്ന പട്ടയമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു റവന്യൂ മന്ത്രി ആദിവാസികൾക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ച വനഭൂമിയുടെ അതിർത്തി നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം ഒഴിവാക്കണം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഭൂമി ഏതാണെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താനുള്ള മുറയ്ക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് വിതരണം ചെയ്യുവാൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് തയ്യാറാകണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഭൂമി വാസയോഗ്യമായിരിക്കണം ഇവിടെ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനൊപ്പം കൃഷി നടത്താനും സാധിക്കണം ഇപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പത്ത് സെന്റ് ഭൂമിക്ക് പുറമെ ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ് സെന്റ് ഭൂമിയും വനം വകുപ്പ് ഭൂമി വിട്ടുനൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യണമെന്നും ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും അർഹരായവർക്ക് മുഴുവൻ ഭൂമി നൽകുവാനുള്ള നടപടികളും സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഈ ജനുവരി മാസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം പേർക്ക് പട്ടയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അർഹതപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് ഭൂമി ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറെക്കുറെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂരഹിതരായി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാം ഭൂമി നൽകണം കൽപ്പറ്റ ടൌൺ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അഞ്ഞൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള പട്ടയവും അഞ്ഞൂറോളം ഭൂരഹിതരായ പട്ടികവർഗക്കാർക്കുള്ള വനഭൂമിയുടെ കൈവശരേഖയും മന്ത്രി കൈമാറി ലാൻഡ് ട്രിബ്യൂണൽ പട്ടയം ദേവസ്വം പട്ടയം എൽ എ പട്ടയം മിച്ചഭൂമി പട്ടയം തുടങ്ങിയ പട്ടയങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ എം എൽ
പ്ലാന്റേഷൻ നയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് രൂപീകരിക്കും ചീഫ് പ്ലാന്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ പ്ലാന്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ തുടങ്ങിയവർ പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഭാഗമായി മാറും ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്ലാന്റേഷൻ നയത്തിന്റെ കരട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ മേഖലകളിലെ ചർച്ചകൾക്കും അഭിപ്രായ രൂപീകരണങ്ങൾക്കും ശേഷമാകും പ്ലാന്റേഷൻ നയത്തിന് അന്തിമ രൂപം നൽകുക കേന്ദ്ര തൊഴിലാളി സംഘടനാ നേതാക്കളുടെയും തോട്ടമുടമകളുടെയും സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമേഖലാ തോട്ടങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികളുടെയും യോഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം ചേരും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനവും പ്ലാന്റേഷൻ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും ഒരു മാസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചാകും പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് രൂപീകരിക്കുക എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് ഈ പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വകുപ്പുകളുടെ സംയോജനം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം സഹായകരമായ നിലയിൽ പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക ഡയറക്ടറേറ്റ് തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് തോട്ടമേഖല അതിഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നതെന്നും നേരത്തെ മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികൾ മേഖല വിട്ടുപോയതായും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനാണ് പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്ടമായ കുട്ടികൾക്ക് താങ്ങായി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ദേവനും ദേവികയ്ക്കും മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടമായത് ഇവരുടെ കൺമുന്നിൽ വച്ചാണ് ഇരുവരും കൊല്ലപ്പെട്ടത് പിന്നീട് ഇവരുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടിയതും സ്കൂളിൽ ചേർത്തതും എല്ലാം മാവേലിക്കരയിലെ പോലീസുകാരാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിനായിരുന്നു മാവേലിക്കരയിലെ ദേവനും ദേവികയ്ക്കും തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടമാകുന്നത് അയൽവാസിയായ സുധീഷ് ഇരുമ്പ് പടികൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഇരുവരെയും ദേവന്റെ മാതാവായ ശശികലയോട് അയൽവാസിയായ സുധീഷ് പലതവണ അപമര്യാദയായി പെരുമാറി ഇയാളുടെ ശല്യം സഹിക്ക വയ്യാതായതോടെ വിവരം ഭർത്താവിനെ ധരിപ്പിച്ചു ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് മക്കളുടെ മുന്നിലിട്ട് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത് അതിനുശേഷം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മാവിലിക്കര സി എ അടക്കം ഈ കുട്ടികളോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും വാത്സല്യവുമാണ് ഇവരെ പോലീസുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചത് കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം പ്രതിയെ ഉടൻ പിടികൂടുകയും പ്രതിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പഴുതുകളില്ലാത്ത വിധം കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കി കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ദേവന്റെ മൊഴിയാണ് ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചൈൽഡ് വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവൻ്റെ അവനാണ് ദൃക്സാക്ഷി ആ മൊഴിയാണ് കോടതിയിൽ വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ളത് ദൃക്സാക്ഷി ഇവനാണ് ഇവൻ ആ കോടതിയിൽ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ സ്ഫുടമായിട്ട് വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ കോടതിയിൽ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി കൊടുത്തു ആ ഒരു മറുപടി തന്നെയാണ് ഈ ശിക്ഷ അതായത് പോലീസ് സമഗ്രമായി അന്വേഷിച്ചു പ്രോസിക്യൂഷൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു എങ്കിൽ പോലും ഇവൻ്റെ മൊഴി ആണ് വളരെ റിലയബിളായിട്ട് കോടതി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള മൊഴിയായിരുന്നു അവിടെ കൊടുത്തത് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും വളരെ അളന്ന് തുറച്ച് മുതിർന്നവർ കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ സ്ഫുടമായിട്ടുള്ള ഭാഷയുള്ള മറുപടി കൊടുത്തു പോലീസ് സംരക്ഷണയിൽ കഴിയുന്ന ദേവനും ദേവികയ്ക്കും പോലീസിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല കേസന്വേഷണം മാത്രമല്ല പോലീസിന്റെ ചുമതലയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മാവേലിക്കര സ്റ്റേഷനിലെ സി ഐയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് ദേവന്റെയും ദേവികയുടെയും പേരിൽ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെ സ്വരൂപിച്ച പണം കൊണ്ട് ഇവരുടെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരുന്ന കടബാധ്യത തീർക്കുകയും ചെയ്തു മിച്ചമുണ്ടായിരുന്ന പണം വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകൾക്കായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദേവന്റെ സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിന് അന്നേ ദിവസം രാവിലെ സി ഐ ശ്രീകുമാറും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്കൂളിലെത്തി എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ട ബിജുവിന്റെ സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികളെ കാണാൻ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്താറുണ്ട് ഭാവിയിൽ പോലീസ് ആകണമെന്നാണ് ദേവന്റെ ആഗ്രഹം ദേവന്റെ ഏതാഗ്രഹത്തിനും ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന സി ഐ ശ്രീകുമാർ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു പോലീസിന്റെ ചെറിയ വീഴ്ചകൾ പോലും ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ പുതിയ വാതിലുകൾ തുറന്നിടുകയാണ് മാവലിക്കരയിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഷജഹാൻ ന്യൂസ്
ടി വി നിർമ്മലൻ ടി പി ദാസൻ എന്നിവരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബദൽ മേള മീനും ഇറച്ചി വാങ്ങാൻ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഈർപ്പം പുറത്തു വരാത്ത പേപ്പർ ബാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് മേളയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിരോധനത്തിന് പിന്നാലെ കച്ചവടക്കാർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ബദൽ മാർഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന മേളയുടെ ലക്ഷ്യം സംസ്ഥാന ശുചിത്വ മിഷനും ഹരിത കേരള മിഷനും ചേർന്നാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബദൽ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് തുണി പേപ്പർ പാള തുടങ്ങി പ്രകൃതി സൗഹൃദ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിപണനവുമാണ് മേളയിൽ നടക്കുന്നത് മീൻ ഇറച്ചി തുടങ്ങിയവ പൊതിയാൻ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഈർപ്പം പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന പേപ്പർ ബാഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് മേളയിൽ എത്തുന്നവരെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഫിഷ് മർച്ചൻസിനെയും അതേപോലെ ചിക്കൻ മീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ബാക്കപ്പ് വരുന്ന വെച്ചാല് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് വരെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ടിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഈ കവറിനുണ്ട് ഇത് കേരളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ബദൽ സംവിധാനമായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ശുചിത്വ മിഷനും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇതിനും ഞങ്ങളെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി കേരള ദിനേഷ് കുടുംബശ്രീ തുടങ്ങിയവയും ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുമാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ കലക്ട്രേറ്റ് മൈതാനിയിൽ നടക്കുന്ന മേളയിലേക്ക് ബദൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനും വാങ്ങാനും നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് കണ്ണൂർ മലബാർ